Hello all students, welcome to Waste Cat. Class, my name is Arvind Soni, your DIY mentor. Now class, today we are going to start the revision of the next chapter that is arrangement and distribution. Yes, students, arrangement and distribution. Cat का एक ऐसा topic है जो काफी level पर doable है. This is not a difficult type of uh, problem or the chapter. इसमें क्या होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके सामने एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम आ जाएगी लेकिन ज्यादा भी डिफिकल्ट तो नहीं आएगी अब देखो आने में तो कुछ भी आ सकती है आप कह सकते हो ज्यादा ही डिफिकल्ट आ गया लेकिन उसमें डिफिकल्ट करने के लिए इसको हमें चाहिए रहेगा एक और चैप्टर लाइक हो सकता है कि आ, किसी चैप्टर हो सकता है कि डेटा अरेंजमेंट प्लस क्वांट बेस्ड पजल्स या मैथमेटिकल रीजनिंग जब इनको कंबाइन करेंगे यू विल सी अ वेरी डिफरेंट पजल That is why we can say कि कभी कभी डिफिकल्ट आएगा तो उसमें दो चैप्टर्स मिक्स होंगे बाकी अदरवाइज अगर सिंगलेट इसके ऊपर आएगा तो इट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डूएबल 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 नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सेट वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सेट व्हिच वाज आस्क्ड इन कैट 2019 एंड इट वाज आई गेस स्लॉट 1 यस स्लॉट 1 2019 अ सेट व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अरेंजमेंट मोस्ट लाइकली लीनियर अरेंजमेंट एंड If you want to try, you can pause the video right now. Try this set, or you, if you are kind of revising the concepts and want to understand that how do we uh, approach uh, any kind of set, or how do we uh, interpret the information or the hidden facts, then you can watch the live session. Okay? Yes. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Okay. So, so a supermarket has to place twelve items coded A to L in shelves number one to sixteen. So there are sixteen shelves, one, two, three, four, till sixteen, and they have twelve items A to L. Five of these items are types of biscuits, three are types of candies, and rest are types of savories. Savories, sorry. Twelve items, which is five are biscuits, five biscuits, three candies. So remaining four, remaining four are savories. Only one item can be kept in a shelf. मतलब I mean, एक shelf में एक ही item आएगा. Items are to be placed such that all the items of same type are clustered together with no empty shelf between them. Between items of the same type and at least one empty shelf between two different types of items. Point is, is sir, जो भी same category को belong करते हैं, like सारे पांचों के पांचों biscuits, तीनों के तीनों candies and चारों के चारों savouries, इनका cluster है, मतलब ये आएंगे साथ में, इनके बीच में, मतलब group के अंदर कोई empty shelf नहीं होगा. But whenever you are changing the group. You must have at least one empty shelf, like biscuit. है. अब इसके पास में अगर मुझे candies रखना है, तो मुझे कम से कम एक empty shelf तो रखना ही पड़ेगा. At most two empty shelves can have consecutive numbers. मतलब दो empty shelves के consecutive numbers हो सकते हैं. मतलब maximum we can see two con uh, two empty shelves. And अगर अपन uh, category को change कर रहे हैं, तो we'll be seeing at least one empty shelf. तो एक या दो empty shelf मुझे देखने को मिलेगा. एक या दो. If you look at this uh, set very carefully, there are twelve items and sixteen shelves. So remaining there are four shelves. <coughs> These four shelves are going to be empty because we don't have any kind of item to place there. So that is why we have four empty shelves. But we don't know whether they are going to be come together or not. But can I say that three of them can be a part of group? No. Maximum two can be a group, or we can have four different groups. That is completely up to you, up to the set. Okay. Now. Thus, this information is given to me. So, what can we do? What can we do? First of all, let, let's look at the question. There are one, two, three, four questions only. I guess only four questions. So, we have four questions, and one is theta. Other three are kind of MCQ. So, I think we can easily grab twelve marks if we are able to complete the set. Okay. Now, how many different ways can the items be arranged? Is not a type of biscuit. Uh, possible arrangements is necessarily true. So, if you read the questions very carefully, you can figure out or make an assumption that there are going to be some possible diagrams. There is not going to be a kind of a set jump and diagram definite hoga. There can be some other possibilities as well. So, we have to keep all of this in our mind. So, let me write one, two, four, five, six, seven, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. And we have sixteen shelves. We have six shelves. Okay. Yes. Good evening. Good evening, everyone. So, A and B. Okay. First of all, let me write. Like we have biscuits, we have candies, and then we have savouries. We have five biscuits, 
three candies and four savouries and we'll be uh, forming the groups a and b are to be placed in consecutively numbered shells in increasing order consecutive it means they belong to the same category and in increasing order means first uh, first a is going to come then just next to him b is going to come so it is a packet it is a packet like a b is going to come like two three yeah, six seven or eleven twelve it is going to be uh, come together okay yes good evening everyone good evening nice shirt okay thank you brother now i and j are to be placed consecutively numbered shells but both higher numbered than shells in which a and b are placed I and J are consecutively numbered shells. Me, मतलब they are going to be part of the same cluster and higher the number shells than A B. मतलब I and J आएंगे किसके बाद A और B के A और B के मतलब A और B के बाद ही तो आएंगे तभी तो उनका shell number is going to be higher. One more thing. Ah, uh, in the first point it was written that it, they are in increasing order, but here it is not written. It means this can be I J or this can be J I. We don't know the correct order. I solved it in five minutes. Yes, you may solve this. Yeah, definitely. It's that is why I'm here to show you. Like we had these types of sets in our exam as well, and that is not uh, that kind of exam. Just make questions solve nahi hote. Questions are doable. You just need to select the right set during those forty minutes. Okay. T E F are savouries. Okay, very nice. F savouries hai. And are to be placed in consecutively numbered shells in increasing order after all biscuits and candies. मतलब biscuits and candies के मतलब तीन अगर मैं बनाता हूँ कि biscuit और candies के बाद ये तो end में savouries आएगी. तो biscuit candies या candies biscuits और end में savouries आएंगी. इतना मुझे पता है. अभी savouries तीनों increasing order में मतलब ये एक packet बन चुका है. It is a packet. Okay. K is to be placed in shelf number sixteen. K को आपको sixteen में place करना पड़ेगा. Now guys tell me. पर प्लेस करेंगे और आपने कहा कि डी एफ को भी एंड में ही प्लेस करना है वी कांट पुट वी कांट पुट दिस एम टी शेल बिकॉज एंड में आ रहा तो सेवरी सी है और हमारे पास सेवरी कितनी है फोर इसका मतलब डी ई एफ के सो वी कैन फॉर्म द पैकेट एक डी एफ एन फोर आर सेवरी एटलीस्ट दिस वन इज गोइंग टू बी एम टी एटलीस्ट दिस वन इज गोइंग टू बी एम टी इसका पता नहीं ये भी एम हो सकता है आई डोंट नो बट एटलीस्ट दिस इज गोइंग टू बी एम That is for sure. Okay, done. Let's move it. L and J are the items of the same type, while H is an item of different type. Like C, L is equals to J, which is not equals to H. Means uh, same category but different category. If J is of L type, then can I say I is also of the same type? Because I and J are consecutive, so I J L form a group, while H doesn't belong to that group. C is a candy, wonderful. C is a candy, and it is to be placed in a shelf preceded by two empty shelves. It is to be placed in a shelf. As a shelf, me rakna hai preceded by two shelves. मतलब इसके पहले दो shelves आएंगे. मतलब C जहाँ पर भी आएगा, C जहाँ पर भी आएगा, उसके दो पहले कौन हैं empty shelves. इस बात को याद रखना. Preceded by का मतलब ये नहीं होता कि C के बाद में या C empty shelves के पहले आ रहे हैं नहीं. जब पैसे वॉइस आता है तो हमको बहुत ही केयरफुलनेस के साथ ही रीड करना पड़ता है डेटा ओके तो सी के पहले दो पैकेट्स आएंगे नाउ आई एम वेरी मच श्योर कि यहां पे दो ही बचे मेरे पास और ये आई जे एल यहां पर तो नहीं आ सकते ये आई जे एल जो है यहां पर तो नहीं आ सकते राइट बिकॉज यहां पे तीन जने सेम कैटेगरी के यहां पर नहीं है तो आई भी यहां पर आएगा जे भी यहां पर आएगा एल भी यहां पर आएगा एंड एच इनके कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता तो एच नीचे आएगा अब बचे कौन ए बी जी अब ए बी नीचे तो नहीं आ सकता तो ए बी इसका ग्रुप हो गया और जी हो गया दिस इज द पॉइंट सो वी हैव फिगर्ड आउट कि कौन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है नाउ आर टास्क इज टू अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई कि किसको कौन सा शेल्फ नंबर मिलेगा 
एल इज टू बी प्लेस इन शेल्फ प्रीसीड बाई एक्टली वन शेल्फ तो एल के जस्ट पहले कितना है वन शेल्फ आएगा ओके डन नाउ आई थिंक वी शुड मेक टू पॉसिबिलिटीज लाइक फर्स्ट कैंडीज देन बिस्किट्स देन बिस्किट्स देन कैंडीज ओके सो लेट मी पुट दिस केस हेयर ओके तो लेट मी पुट कैंडीज हेयर अगर मैं सी को रखूंगा तो सी के पहले दो कैंडीज तीन ही है तो सी के पहले दो आएंगे मुझे सी को यहां रखना पड़ेगा ये दोनों एम टी यहाँ पे एच और जी एंड दे कैन एक्सचेंज देयर प्लेसेस एच एंड जी आई डोंट नो अबाउट देयर अरेंजमेंट और यहां पर कौन है देखो एल को यहां रखेंगे दिस इज एम टी ए और बी को यहां रखेंगे आई और जे को ऐसे रखेंगे दे कैन एक्सचेंज बिकॉज एल स्टार्टिंग में आएगा इट इज फॉर शोर ए बी और आई जे ये सेम कैटेगरी को तो ए बी के बाद में आएगा आई जे या जे आई दट इज फॉर दिस इज फर्स्ट कैटेगरी ओके नाउ द सेकेंड पॉसिबल डायग्राम कैन बी मैं ऊपर बढ़ा देता हूं पी ई एफ के तो फिक्स है आई कैन पुट बिस्किट शेयर इफ आई टू पुट बिस्किट शेयर देन एल क्रॉस ए पी आई के दे कैन एक्सचेंज एंड देन वी कैन पुट सी टू एम टी सेल्स एच एंड जी दे कैन एक्सचेंज देयर सेल्स दिस इज एच जी एंड ऑल ऑफ दैट ठीक है I guess this is perfect. I guess this is perfect. Now we are ready with the questions. How many different ways can the items be arranged? If I look at this particular case, there are two possible cases. There are two possible cases. So this can be arranged in four ways. Similarly, this can be arranged in four ways. So total, we have eight ways to arrange the whole uh, to arrange these uh, items in the shelves. Which one of the following is not a type of biscuit? Biscuit corn may be. Biscuit G is not a biscuit. Because I think G belongs to candy. Okay, which of the following can can represent the shells in the possible arrangement? Empty shells, tell me. Empty shells, how can it be? One, two, six, seven, eight, twelve. One, two, six, seven, eight, twelve. One, two, six, twelve. One, two, six, twelve. One, two, six, twelve. Yes, in the first case, we can see this particular arrangement. Which of the following is necessarily true? Means hundred percent, hundred percent true. होना चाहिए. There are two empty shelves between biscuits and candies. Biscuits or candies के बीच में दो empty shelves. ये biscuit और candies के बीच में दो empty shelves. Yes. ये biscuit ये candies दो empty shelves नहीं. यहाँ पर एक ही empty shelves है. This is not necessarily true. All candies are kept before biscuits. No. All biscuits are kept before candies. तो मतलब हो सकता है दे कैन बट दे आर आस्किंग नेसेसरीली दिस इज गोइंग टू बी राइट देयर आर एट लीस्ट फोर शेल्स बिटवीन बी एंड सी बी और सी के बीच में चार शेल्स होनी चाहिए कम से कम बी और सी 1 2 3 4 यस बी और सी 1 2 3 4 5 सो देयर आर एट लीस्ट फोर शेल्स दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट ऑप्शन सो दिस वाज आवर फर्स्ट सेट इन द रिवीजन क्लास ऑफ अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन वी विल कवर वेरियस पर्टिकुलर टाइप ऑफ a sets in this particular series for well, this one was based on arrangement and the next session we may take a set on distribution acha to ek acha set hai acha set in the sense ki ko basics ka idea nahi hai to yahan se samajh otherwise main ye kahunga if you are preparing for dla for so long then you must be able to solve this kind of set under 10 minutes ye under 10 minutes aap logo se banna chahiye because it is not is completely able to to be built okay and if you want to practice these kind of sets which are specifically uh, designed by me then you may refer to our mock test series we also have a special package for those who are interested in some other coaching institutes we have a four double line package where you will get 10 full length mock tests along with the video solution if you are uh, looking for some better resource you may look out to that thing on our website otherwise everything is okay thank you my dear friends for watching this session if you have any kind of questions then please put it in the chat box i would definitely try my best to answer them yes do you have any questions okay so as i'm seeing the blank screen so we may proceed to end this stream
ओके स्टूडेंट्स बाय बाय एंड ऑल दी बेस्ट